அவர் இறைவன் என்பதற்கு ஒரே ஒரு சாட்சியம் எப்படி இயேசுநாக சிலுவையில் அறையப்படுகிறார் அறையப்பட்டு அவருடைய ஆன்மா பிரிகின்ற நேரம் அப்படியே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற அந்த மகான் தலையை அப்படி உயர்த்தி பார்த்து என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று சொல்லி அவருடைய ஆன்மா பிரிகிறது இன்னைக்கு அவரை கடவுள் சொல்லுகிற அந்த நம்பிக்கைக்குரிய மகான் உயிர் பிரிகின்ற நேரத்திலே ஆகாயத்தை பார்த்து என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டு என்று சொன்னால் அவருக்கும் மேலான ஒரு இறைவன் இருக்கிறான் என்பதை இந்த அற்புதத்தோடு உணர்த்துகிறார் அப்ப அவருக்கு மேல கடவுள் இருக்க ஆமா நபிகள் நாயகத்தை கல்லெடுத்து இருந்த நேரத்தில் கூட எல்லா புகழும் அல்லாவுக்கே என்றார் அப்ப அவருக்கும் மேலான ஒரு இறைவன் இருக்கிறார் ஆமா இதை நபிகளே ஒப்புக்கொண்டார் உண்மைதானே உண்மைதானா உண்மைதானத்தா உண்மைதானா அப்ப நமக்கு அவருக்கு மேல ஒரு ஆண்டம் இருக்கானா இயேசுக்கு மேல ஒரு கடவுள் இருக்கானா நபிகளுக்கு மேல ஒரு அல்லா இருக்காரா ஆனா சுவாமி தோப்புல வந்து தவம் இருந்த இறைவனை பிடித்து அடித்து துன்புறுத்துகிற நேரத்தில் கம்பு கட்டை போட்டு தீய வச்சா அதுல தூக்கி போட்டான் ஐயா எரியல ஒரு அறைக்குள்ள மிளகாவத்தில் போட்டு தீய வச்சு அது உள்ள போட்டு போட்டான் ஐயா சாவல சுண்ணாம்பு காலவேல வச்சு நீத்துக்களை வச்சு நீத்தி பார்த்தான் ஐயா நீரல கடைசியில கடுவா புலிய புடிச்சு கொண்டு வந்து மூணு நாள் பட்டினி போடுறா இந்த சாமியை கொல்ல விட்டான் போது இப்படி சூழ்ந்திருந்த மக்கள் எல்லாம் கண்ணீர் விடுறாங்க ஐயோ இவ்வளவு பெரிய புலி ஐயாவை கடிச்சு தின்னுருமே மூணு நாள் பட்டினி கிடந்தே அண்ணு எல்லாரும் அழறாங்க அந்த நேரத்துல இவரும் சொல்லலாமே என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டுன்னு சொல்லலாமே ஆமா ஆனா நாராயண என்ன சொல்றா தெரியுமா மக்களே ஏன் அழுகிறீர்கள் இந்த புலி என்றை தொன்று விடும் என்றா நான் யா மனிதன் தான் நினைத்தாய் நாராயணம் நான் மனிதன் அல்லடா இவ்வுலக இழந்தவன் அளப்பரிய இறைவன் நான் படைத்த மனிதனாகிய நீ என்னை அறியாமல் இருக்கலாம் ஆனா நான் படைத்த இதிலிருந்து தான் தெரியுது வந்திருப்பவன் உலக கடவுள் அவன் சொன்னதுதான் இன்று நடந்து கொண்டிருக்கிறது உனக்கும் எனக்குமாய் உலக மக்களுக்குமாய் ரெட்டார் குலத்திலே படியழக்க ஐயா வருகிறார் 